ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമസ്കാരം നമ്മുടെ അൻപത്തി ഏഴാമത്തെ ദിവസമാണ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അതേപോലെ മൈക്രോ എക്സസൈസുമായി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം സൈ സാർ അത് റെഡി നമുക്ക് ഇന്ന് മൈക്രോ എക്സസൈസിലേക്ക് കിടക്കാം അതിമനോഹരമായ ഒരു ദിവസം സമ്മാനിച്ച പ്രപഞ്ച ശക്തിയോട് ശക്തിയെ നന്ദിയോടെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഈ ദിവസം ഉണരാൻ കഴിഞ്ഞത് നന്ദി പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൈക്രോ എക്സൈസിലേക്ക് കിടക്കാം കൈകളൊക്കെ ഒന്ന് കുത്തി തുരുമി മസാജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദ്യം ആ മൈക്രോ എക്സൈസ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങളെ ഒന്ന് നമുക്ക് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം കൈകളൊക്കെ വിരലുകളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് തൊട്ടുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെറുതായി പഞ്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ട് തുടങ്ങാം മാറ്റാം ചെയ്യാം എനർജി കൂടി വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൊത്തം എനർജൈസ്ഡ് ആവുന്നുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഈ വശങ്ങൾ നമുക്ക് രസിക്കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ഹീറ്റ് എനർജി ഫോം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെഷനിലൂടെ നമുക്ക് കരാട്ടെ ചംസ് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് വരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് നിറവുകൾ കടന്നു പോകുന്ന ഫാമിന്റെ ചായ്ക്ക് പ്രസ് ചെയ്യാം മസാജ് ചെയ്യാം ശേഷം വിരലുകൾ തിരലുകളും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാപ്പ് ചെയ്യാം ക്ലാപ്പിംഗ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പതുക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് നന്നായി പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് 
ഒരു സെക്യൂരിറ്റി പ്രൂഫി നമുക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടി ക്ലാപ്പ് ചെയ്യാം ഇദ്ദേഹത്തിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ബിസിനസ് സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് എനർജി കുറയുമ്പോഴപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു പ്രോസസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴിയുന്ന ഒരു രസമാണ് നന്നായിട്ട് നല്ല ചൂടാവുന്നതൊക്കെ നന്നായിട്ട് വൃത്തിയിട്ട് നമുക്ക് എനർജി മൊത്തം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫേസിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാം കണ്ണുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എൻ്റെ അമ്മവങ്ങളിലും കഴുത്ത് ചെവി ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ഭവനങ്ങളും മൊത്തത്തിൽ മസാജ് ചെയ്യാം നെറ്റിയുടെ ഭാഗം മുകളിലോട്ട് മൈനോച്ചി അവിടെ ലഭിക്കുന്ന ആൾക്ക് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ണിന്റെ കുഴികളും അതോടെ നറുവുകളുടെ രീതിയാണ് കണ്ണിന്റെ കുഴികളും ചെറുതും മറ്റിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കാം നമുക്ക് നെക്ക് എക്സസൈസ് പതുക്കെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് സ്ലോ ആയിട്ട് ഇടത്ത് വശത്തേക്ക് സ്ട്രേറ്റ് then up and down down straight straight down straight but what did you do long this direction the back okay the monali position session anti club base direction the ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമുക്ക് കണ്ണിന്റെ എക്സസൈസ് ആണ് കണ്ണുകൾ ശരിക്കും തുറന്നിട്ട് വശങ്ങളിലേക്കും പരമാവധി എഴുത്തിളങ്ങാതെ കണ്ണ് മാത്രം ചെലവിക്കുക ശ്രേഷ്ഠ 
tình mình đón Thank you, Sai Sir. Reward money. No body can energy. I'm not a letter. Allow come, Thank you, Sai Sir. Thank you. On the body, Kaigala Kunorasi. The matter is of Mogatum, Shirasilum, Kaitilaka, and Atalina Borogalode. Kaigalam no dikamar theatre proceed the trip. A important area and out of come energy to know Natal Alums straight up. No music taken the lesser Natal Alums straight, Kartha straight, Shiraz straight. Shanda Mairna Cherry, normal Shasat come Kandalada Cheneri cam, Kaligal. Eight and eleven position, five my two again. Normal chasm. In the number first exercise, like you want to know, the propensity and the prana and the number secret can. Ah, Urjum, Namal Narakino, Adam Stomachanareno. Chest is signal, shoulder is signal. Mudra, the Anmudril is the note. Shabda Mashila, Valare, Padke, breathe Muron, Narakino. Sharit in a la bagato energy and Narakchuakian. Other than you breathe out to Imbo, Parma the lengths of Padka 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 Kaliakuno, Namalo Lila Malinangal Lila Namal Portal again. Ide Ridi Valare Padke, Uttum Shabda Milade. Ashasatha matram said the Chugundam Kanchia.
എനർജി സ്വീകരിക്കുന്നു ശരീരത്തിൽ എല്ലാ ഭാഗവും നിറയ്ക്കുന്നു അത് ആസ്വദിക്കുന്നു അതിനു ശേഷം ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ആകുമ്പോൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ലങ്സ് മുഴുവനായിട്ട് കാലിയാക്കും ആ പ്രോസസ്സിൽ മുഴുവനായിട്ട് അർപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഓരോ നിമിഷവും ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ആ പ്രോസസ്സ് ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം വളരെ പതുക്കെ ഒട്ടും ശബ്ദമില്ലാതെ നാലഞ്ച് തവണ ഈ പ്രോസസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മളുടെ മനസ്സ് നമുക്കൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ചിന്തകളെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഒറ്റ പ്രോസസ് ധാരാളമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമുക്കൊപ്പം ചേർത്ത് നിർത്താൻ ഇനി നോർമൽ ബ്രീത്തിലേക്ക് വന്ന് ഇതേ പ്രോസസ് നമ്മൾ രണ്ട് സൈക്കിളായിട്ട് ചെയ്യുന്നു മുദ്രകൾ ശ്രദ്ധിക്കാം വലത് മൂക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഇടത് മൂക്കിലൂടെ പ്രാണനെ നിറയ്ക്കുന്നു അത് ആദ്യം ശരീരത്തിൻ്റെ ഇടത് ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നു അതിനുശേഷം വലത് ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നു ശരീരത്തിലാകെ എനർജി സന്തോഷം ശാന്തി ഉണർവ് നന്നായിട്ടത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം മാത്രം വലത് മൂക്കിലൂടെ നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസും പുറത്തു പോകുന്നു ഇതും മനസ്സർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഒട്ടും ശബ്ദമില്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ബ്രീത്ത് ഔട്ടിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാം എപ്പോഴും ലങ്സ് 
ഒട്ടുന്ന പോലെ പരമാവധി കാലിയാക്കുക ആ സമയത്താണ് പരമാവധി ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ശരീരത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു പോകുന്നത് ഒരു മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് ഈ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞവർക്ക് നോർമൽ ബ്രീത്തിലേക്ക് വരാം ആ നോർമൽ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നത് പോലും ശ്വാസത്തെ ശ്രദ്ധിച്ച് മാത്രം ഇതേ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ഭ്രമരയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ചെവികൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു തള്ളവരൽ ഉപയോഗിച്ച് പുരികത്തിന് മുകളിൽ ചൂണ്ടുവരൽ കണ്ണുകൾ അടയുന്നു ബോഡി പോസ്റ്റർ ഏറ്റവും നല്ലൊരവസ്ഥയിൽ മട്ടല് സ്ട്രെയിറ്റാക്കി ശരീരം നന്നായിട്ടൊരു വികസിച്ച അവസ്ഥയിൽ പ്രാണനെ സ്വീകരിക്കുന്നു എനർജി പതുക്കെ പതുക്കെ ശരീരത്തിൽ നിറയ്ക്കുന്നു ആ എനർജി നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ബ്രെയിനിലേക്കാണ് പ്രായം കൊണ്ട് ക്ഷയിച്ചു വരുന്ന നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലെ എല്ലാ സെൽസിനും എനർജി കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു പ്രകമ്പനം വൈബ്രേഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു വണ്ടിൻ്റെ മൂളൽ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും എനർജി നിറഞ്ഞ് ആ വൈബ്രേഷൻ നിറച്ചുകൊണ്ട് ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ശബ്ദത്തോടു കൂടി ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യാം ആ മൂളൽ വണ്ടിൻ്റെ മൂളൽ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ ബ്രീ ലങ്സ് കാലിയാക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല എക്സസൈസാണ് കാരണം ബോഡി പോസ്റ്റർ നമ്മളതിനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ലങ്സ് ഏറ്റവും മിനിമം അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ബ്രെയിനിൽ നന്നായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ട് ആ പ്രകമ്പനം ഫീൽ ചെയ്തിട്ട് ആ വണ്ടിൻ്റെ മുളൽ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രീത്ത് ആവട്ടെ മിനിമം അഞ്ച് സെറ്റെങ്കിലും ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞവർക്ക് നോർമൽ പുരത്തിലേക്ക് വരാം ആ ശ്വാസത്തെ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ച് നട്ടലും കഴുത്തും ശിരസ്സും ഒന്നും കൂടി ശരിയാക്കി നല്ല പൊസിഷനിലിരിക്കാം വീണ്ടും നമ്മൾ ബ്രീത്തിൻ ചെയ്യുന്നു ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മോളൽ നേരത്തെ സൃഷ്ടിച്ച അതേ മോളൽ പതുക്കെ പതുക്കെ ബ്രീത്ത് ഔട്ടിൽ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ബ്രീത്ത് ഔട്ടിൽ ആ മുകളിലെ ഫ്രീക്വൻസി കുറഞ്ഞ് 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 ചെറിയ ആ ശബ്ദം മാത്രമാക്കി ആ ശബ്ദത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നൊരു പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആ മുകളിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധ ശിരസിലേക്കും നെറ്റിത്തരത്തിലേക്കും കൊണ്ടുവരാം ആ മുകളിൽ എൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചെറിയൊരു സ്പോട്ടിലേക്ക് ആ സ്പോട്ടിനെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം നെറ്റിത്തരത്തിൽ ആ സെൻ്റർ പോയിൻ്റിലേക്ക് അതിങ്ങനെ എൻ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം
ശാന്തമായ ശരീരത്തിൽ വല്ലാത്തൊരു ഉണർവും വല്ലാത്തൊരു വൈബ്രേഷൻസും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ടോട്ടലി റിലാക്സായി നമ്മുടെ ശിരസ് കണ്ണുകൾ ചെവികൾ മുഖത്തെ മാംസപേശികൾ കഴുത്ത് എല്ലാം റിലാക്സായി ചെസ്റ്റ് ബാക്ക് ബോൺ ഇരു കൈകൾ എല്ലാം ശാന്തമായി റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നു അബ്ഡമൻ തൈമസിൽസ് കാൽമുട്ടുകൾ മാംസപേശികൾ കാൽപാദം വിരലുകൾ എല്ലാം ശാന്തമായി ആ പുതു എനർജി അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും നന്നായിട്ട് ശാന്തത നമുക്ക് അനുഭവിക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളെ ശ്രദ്ധ നെറ്റിത്തടത്തില് ആ സെൻ്റർ പോയിന്റ് ആ പ്രകാശത്തെ ആ ചെറിയ പ്രകാശത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാം ആ പ്രകാശം പതുക്കെ സ്പ്രെഡായിട്ട് നെറ്റിയിൽ നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശിരസിലാകെ നിറഞ്ഞ് ഒരു ഗോളാകൃതിയിൽ പ്രകാശം പറത്തിക്കൊണ്ട് എനർജി ചുറ്റുപാടും റേഡിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും നന്നായിട്ടത് ഫീൽ ചെയ്യാം ശിരസിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാശ ഗോളത്തിൽ നിന്ന് എനർജി എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നിറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും റേഡിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ആ പ്രകാശഗോളം പതുക്കെ താഴോട്ടിറങ്ങി ശരീരമാകെ നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആദ്യം ശരീരത്തിലാകെ നിറയുന്നു അതിനുശേഷം ഒരു ഗോളമായി ഒരു ഓറയായി നമുക്ക് ചുറ്റും ഒരു പ്രകാശവലയം നമ്മൾ ആ പ്രകാശവലയത്തിലെ ഒരു ചെറിയ എനർജി മാത്രം നമ്മളിൽ നിന്നും എനർജി ചുറ്റുപാടും പ്രപഞ്ചത്തിലേക്കും റേഡിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതേ അവസ്ഥയിൽ പതുക്കെ നമ്മളൊരു യാത്ര പോവുകയാണ് മുകളിലോട്ട് നീലാകാശത്തിലൂടെ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ അങ്ങ് താഴെ കാണുന്ന ഭൂമിയുടെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും മുകളിലോട്ട് സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും കീഴടക്കി അതിനും മുകളിലേക്ക് ആകാശങ്ങളെല്ലാം പിന്നിട്ടുകൊണ്ട് 
ഒരു പുതിയ ഇടത്തിലേക്ക് നാം എത്തിയിരിക്കുന്നു വല്ലാത്തൊരു ശാന്തി നിറഞ്ഞ ഒരു സംഗീതം നിറഞ്ഞ ആകെ പ്രകാശം നിറഞ്ഞ ഒരിടം ഇളം മഞ്ഞയും ചുവപ്പും കലർന്ന പ്രകാശരശ്മികൾ നമ്മളിൽ വന്ന് പതിക്കുകയാണ് ആ പ്രകാശ സ്രോതസ്സിനെ നമുക്ക് കാണാം ഉദയ സൂര്യനെ പോലെ തിളങ്ങുന്ന ആ പ്രകാശ സ്രോതസ് നമ്മൾ അതിനടുത്തേക്ക് എത്തിപ്പെടുകയാണ് അതേ സമയം കൂടുതൽ തീവ്രതയോടെ നമ്മളിലേക്ക് ആ പ്രകാശം വന്ന് പതിക്കുന്നു ശരീരത്തിൽ ഓരോ കോശങ്ങളും ആ എനർജി സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് പീസ് പീസ് ലവ് ഹാപ്പിനെസ് ശാന്തിയും സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയും ആരോഗ്യവും എല്ലാം നമ്മളിൽ നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞൊഴുകുകയാണ് കുട്ടിക്കാലത്തെ ആ അവസ്ഥ ഒട്ടും ഭാരമില്ലാത്ത യാതൊരുവിധ ആശങ്കയുമില്ലാത്ത സന്തോഷം നിറഞ്ഞ സന്തോഷം മാത്രം നിറഞ്ഞ അതേ അവസ്ഥയിലേക്ക് നാം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ ഓരോ കോശവും നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞൊഴുകുകയാണ് ശാന്തി സന്തോഷം അറിവ് കരുത്ത് ശരീരത്തിലാകെ നിറഞ്ഞൊഴുകുകയാണ് ആ പുതിയ ശക്തികൾ ദൈവീകമായ ശക്തികൾ ശരീരത്തിൽ നാം പലപ്പോഴായി അനുഭവിച്ച ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വേദനകൾ എല്ലാം ഇനി ഈ ശരീരത്തിലോ മനസ്സിലോ സ്ഥാനമില്ല എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് നമ്മളെ വിട്ട് അകന്നു പോവുകയാണ് അതിനൊന്നും ഈ ശരീരത്തിലോ മനസ്സിലോ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അവയെല്ലാം നമ്മളെ വിട്ട് അകന്ന് അകന്നകന്ന് പോകുന്നു പകരം നമ്മളിൽ നിറയുന്നു സന്തോഷം സന്തോഷം ശാന്തി ശാന്തി അറിവ് കരുത്ത് സന്തോഷം സന്തോഷം മനസ്സ് നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹൃദയം നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ച എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങൾക്കും ആ സുപ്രീം എനർജിയുടെ കാൽപാദങ്ങളിൽ നന്ദി നമുക്ക് അർപ്പിക്കാം സ്നേഹം നിറഞ്ഞ അച്ഛൻ അമ്മ സഹോദരങ്ങൾ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ജീവിത പങ്കാളി കുട്ടികൾ ജോലി എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങൾക്കും മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് നമ്മളെ തന്നെ അവിടെ അർപ്പിക്കാം താങ്ക് യു യൂണിവേഴ്സ് താങ്ക് യു കോ താങ്ക് യു
Thank you, sir. Ah, pudiya shaktiya. Adukke, amukke. Taro tora. Manasilum, shariratilum, naranne kavinjo rudanna. Ella energy feeli do gunda. Kalare sandoshatamare. Evade ano na amerikenna. Avade. നാം എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു പുതിയ ശക്തിയായി ചെറിയ കുട്ടിയെ പോലെ വളരെ തുടിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളം സന്തോഷവും ശാന്തിയും സമൃദ്ധിയും ആരോഗ്യവും നമ്മളിൽ നിറഞ്ഞൊഴുകുകയാണ് താങ്ക് യു കോൾ താങ്ക് യു കോൾ താങ്ക് യു കോൾ ഇന്ന് എൻ്റെ മുന്നിൽ വരുന്ന എല്ലാ സഹജീവികൾക്കും ഇതേ സന്തോഷവും ശാന്തിയും സമൃദ്ധിയും മാത്രമാണ് ഞാൻ പകർന്നു കൊടുക്കുക അതെൻ്റെ ചുമതലയാണ് അതെൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഞാനത് തിരിച്ചറിയുന്നു ഐ എം എ ഗ്രേറ്റ് സോൾ with a full of love peace knowledge and good health oru vaadu oru vaadu nanni arpichukonda valare sandoshathode kaigal parasparam urasikonda mugatha energy apply cheyade padukke kannugal thorkam oru 5 second ide ദൈവത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ആ സൈലൻസ് ലാംഗ്വേജിൽ തന്നെ നമുക്കിരിക്കാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു ആൾ മെഡിറ്റേഷൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ദിനേശ് സർ ആ ഒരു മനസ്സിന് ശാന്തമായ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പൊ നല്ല മെഡിറ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ എനർജിയോട് കൂടി നമുക്ക് അഫർമേഷൻ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇന്ന് വളരെ സന്തോഷവതിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വളരെ സന്തോഷവതിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വളരെ സന്തോഷവതിയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം വളരെ സന്തോഷവും ആത്മവിശ്വാസവും എനിക്ക് നൽകുന്നു ഇന്നത്തെ ദിവസം എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷവും ആത്മവിശ്വാസവും ഇന്നത്തെ ദിവസം എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷവും ആത്മവിശ്വാസവും ഇന്ന് ഞാൻ പഴയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കരുത്തും ആരോഗ്യവും നേടിയിരിക്കും ഇന്ന് ഞാൻ പഴയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കരുത്തും ആത്മവിശ്വാസവും ഞാൻ പഴയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കരുത്തും ആത്മവിശ്വാസവും ഞാൻ ഒരു പവർഫുൾ വ്യക്തിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു പവർഫുൾ 
വ്യക്തിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഒരു പവർഫുൾ വ്യക്തിയായി എന്നിൽ നിറഞ്ഞ സന്തോഷം ശാന്തി ഇതെല്ലാമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്ന് നൽകുക എന്നിൽ നിറഞ്ഞ സന്തോഷം ശാന്തി ഇതെല്ലാമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്ന് നൽകുക എന്നിൽ നിറഞ്ഞ സന്തോഷം ശാന്തി ഇതെല്ലാമാണ് ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്ന് നൽകുക എന്റെ ഉള്ളിൽ അനന്തമായ കഴിവുകൾ കൂടിക്കൊള്ളുന്നു എന്റെ ഉള്ളിൽ അനന്തമായ കഴിവുകൾ കൂടിക്കൊള്ളുന്നു എന്റെ ഉള്ളിൽ അനന്തമായ കഴിവുകൾ കൂടിക്കൊള്ളുന്നു ഞാൻ ഈ നിമിഷം മുതൽ അത് തിരിച്ചറിയും ഈ നിമിഷം മുതൽ അത് തിരിച്ചറിയും ഞാൻ ഈ നിമിഷം മുതൽ അത് തിരിച്ചറിയും ഞാൻ ഈ നിമിഷം മുതൽ എന്റെ ചിന്തകളെ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ നിമിഷം മുതൽ എന്റെ ചിന്തകളെ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ നിമിഷം മുതൽ എന്റെ ചിന്തകളെ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നല്ലതായ ചിന്തകൾ എന്നിലേക്ക് അതേപോലെ കർമ്മങ്ങളും എന്നിലേക്ക് ആകർഷിച്ചു ആകർഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും നല്ലതായ ചിന്തകളും കർമ്മങ്ങളും എന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും നല്ലതായ ചിന്തകളും കർമ്മങ്ങളും എന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഞാൻ എന്നെ പൂർണമായി സ്നേഹിക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ പൂർണമായി എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ പൂർണമായി എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നു ശ്വാസമെടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വിടാൻ അടുത്തത് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് സെഷനാണ് വൈജു സർ വെൽക്കം വൈജു സർ സാറുണ്ടോ താങ്ക് യു ലൈലമ്മ ഒരുപാട് സന്തോഷം ലൈലാ മാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആദ്യം ലൈലാ മാമിനെ തന്നെ നന്ദി അർപ്പിക്കാം താങ്ക് യു ലൈലാ മാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു റിലാക്സ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് മനസ്സ് സന്തോഷം നിറച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ജീവിതം സാധ്യമാക്കി തന്ന സർവേശ്വരനോട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനോട് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം മനസ്സിൽ സന്തോഷവും നന്ദിയും നിറച്ചുകൊണ്ട് ഈ മനോഹരമായ ജീവിതം സാധ്യമാക്കി തന്ന പ്രപഞ്ചനാഥന് നന്ദി അത് നമുക്ക് എഴുതാം ആ ഭാവം നിറച്ചുകൊണ്ട് എഴുതാം ഈ ഒരു ജീവിതം സാധ്യമാക്കി തന്ന എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവിന് അമ്മയ്ക്ക് ഒരുപാട് സ്നേഹം സന്തോഷം ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി ആ പാദങ്ങളിൽ നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതേ ഭാവത്തോടെ നമുക്ക് എഴുതാം ഒരുപാട് സ്നേഹം ഒരുപാട് നന്ദി ഈ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ കൈകൾ പിടിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന സ്നേഹത്തോടെ എപ്പോഴും ഒപ്പം നിന്ന 
സ്നേഹനിധിയായ നമ്മുടെ പിതാവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് സന്തോഷവും നന്ദിയും മനസ്സിൽ നിറച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നന്ദി അർപ്പിക്കാം നമ്മുടെ പിതാവിനോട് താങ്ക് യു മൈ ഗ്രേറ്റ് ഫാദർ എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്താണോ നമ്മൾ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് നന്ദിയും സ്നേഹവും അവിടെ നമുക്ക് അർപ്പിക്കാം നമുക്കൊപ്പം വളർന്ന് നമുക്ക് സന്തോഷവും സ്നേഹവും തന്ന നമ്മുടെ കൂടപ്പിറപ്പുകളെ നമുക്ക് ഓർക്കാം ആ നല്ല നിമിഷങ്ങൾ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷവും സ്നേഹവും മനസ്സിൽ നിറച്ചുകൊണ്ട് അവർക്കും നമുക്ക് നന്ദി അർപ്പിക്കാം നമുക്കത് എഴുതാം നമ്മളെ നമ്മളാക്കിയ നമുക്ക് പ്രാപ്തി തന്ന നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാരെ എല്ലാം ഒന്ന് മനസ്സിലോർക്കാം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് വഴിത്തിരിവുകൾക്ക് കാരണമായ അവരുടെ കാൽപാദങ്ങളിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സന്തോഷവും സ്നേഹവും എല്ലാം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തോടെ അവരെ ഓർക്കാം അവർക്കുള്ള നന്ദി നമുക്ക് എഴുതാം പ്രകടിപ്പിക്കാം ഓരോ മുഖവും മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്ന് സന്തോഷവും സ്നേഹവും അവർക്കായി നമുക്ക് അർപ്പിക്കാം അവരില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളുമില്ല പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരുക്കന്മാരൊക്കെ സ്നേഹം സന്തോഷം നന്ദി നമ്മളുടെ ജീവിത പങ്കാളിക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ നിന്ന് നമ്മുടെ കരുത്തായി നിന്ന് നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ജീവിത പങ്കാളിക്ക് സന്തോഷവും സ്നേഹവും മനസ്സിൽ നിറച്ചുകൊണ്ട് നന്ദി അർപ്പിക്കാം ഏറ്റവും നല്ല നിമിഷങ്ങൾ നൽകിയ സ്നേഹം എന്തെന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച സ്നേഹവും നിഷ്കളങ്കതയും എല്ലാം നമുക്ക് അറിഞ്ഞു തന്ന നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അവരെ മനസ്സിൽ ഓർത്തുകൊണ്ട് സന്തോഷവും സ്നേഹവും നിറച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയും കൂടി നിറച്ചുകൊണ്ട് അവർക്കും നമുക്ക് നന്ദി അർപ്പിക്കാം ജീവിതത്തിൽ പല സമയത്തായി ആവശ്യമുള്ള സമയങ്ങളിൽ നമ്മളിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയ പണത്തിന് ആ സമൃദ്ധിക്ക് ആ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ആ കൈത്താങ്ങന് നമുക്ക് നന്ദി അർപ്പിക്കാം നമ്മളുടെ വരുമാന മാർഗം നമ്മുടെ ജോലി പ്രൊഫഷൻ അത് ബിസിനസ് ആകാം ജോലിയാകാം എന്തുമാകാം ആ വരുമാന മാർഗത്തിലൂടെയാണ് നമ്മളും നമ്മുടെ കുടുംബവും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നത് മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞ സന്തോഷത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ ആ വരുമാന മാർഗത്തിന് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം അതിന് നമ്മളെ സഹായിച്ച സഹപ്രവർത്തകരെ നമ്മളെപ്പോഴും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന സഹപ്രവർത്തകരെ മനസ്സിൽ ഓർക്കാം അവർക്കും നന്ദി പറയാം നമ്മളുടെ ചുറ്റുമുള്ള നമ്മുടെ അയൽക്കാരെ ഒന്ന് ഓർക്കാം അവർക്കും സന്തോഷവും സ്നേഹവും നിറച്ചുകൊണ്ട് നന്ദി പറയാം
നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരുപാട് പ്രയാസം നിറഞ്ഞ നിമിഷങ്ങളിൽ നമുക്കൊപ്പം നിന്ന ഓടിയെത്തിയ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ബന്ധുക്കളെ എല്ലാം ഒന്ന് മനസ്സിലോർക്കാം അവർക്കും സ്നേഹവും സന്തോഷവും നന്ദിയും നമുക്ക് അർപ്പിക്കാം അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയ എല്ലാ വ്യക്തികളെയും ഓർഗനൈസേഷനെയും കാര്യങ്ങളെയും എല്ലാം പരമാവധി ഓർത്തെടുത്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കത് എഴുതാം ആ ലിസ്റ്റ് ഒരിക്കലും ഒരവസാനമില്ലാത്ത ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് എഴുതിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാം അവർക്ക് നന്ദിയും സന്തോഷവും റേഡിയേറ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ടേയിരിക്കാം ഈ ജീവിതം വളരെ സന്തോഷത്തോടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കുന്ന ആരോഗ്യം നിറഞ്ഞ ഈ ശരീരത്തിന് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം ഇതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിന് നന്ദി പറയാം വായുവിനും ജലത്തിനും എല്ലാം എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് നന്ദി പറയാം പരമാവധി ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആർക്കൊക്കെയാണോ നന്ദി കൊടുക്കാൻ തോന്നുന്നത് മനസ്സിൽ ആ ഭാവം നിറച്ച് നന്ദി കൊടുത്തുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാം താങ്ക് യു ഇനി ഇന്നത്തെ ടു ഡു ലിസ്റ്റ് കൂടി നമുക്കൊപ്പം എഴുതാം ഇന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഞാൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്ന് എഴുതാം താങ്ക് യു സർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ആരെങ്കിലും വിളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മളോട് ഒരു ഫോൺ കോളിലൂടെ സന്തോഷം അവർക്ക് നിറയ്ക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതും വലിയൊരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഇന്നൊന്ന് വിളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അതും ഒന്ന് എഴുതിയിട്ടാവും ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒന്ന് എഴുതാവും കൂടാതെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ ഉയർത്താൻ എൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മിനിമം നമുക്ക് എഴുതിയിടാം അത് എത്ര ചെറുതായിക്കോട്ടെ ശനിയാഴ്ചകളിൽ ഒരുപാട് പേര് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന്റെ ഫോട്ടോ ഇട്ടിരുന്നു ഒരു നേരം പാചകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം എല്ലാം ഒഴിവാക്കി നല്ലൊരു ശീലം നമ്മൾ നേടി അതുപോലെയുള്ള എന്ത് ശീലമാകാം ഓട്ടോയ്ക്ക് പകരം അത്ര ദൂരം നടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അതാകാം വൈകിട്ടുള്ള എക്സസൈസുകളാകാം കൂടുതൽ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രദ്ധയാകാം ബേക്കറി ഐറ്റംസ് ഹോട്ടൽ ഐറ്റംസ് ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരു ശീലമാകാം എന്തുമാകാം അതെഴുതാം ഇനി അത്യാവശ്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വീട്ടിലേക്കോ ഓഫീസിലേക്കോ കൊണ്ടുവരാൻ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും എഴുതിയിടാം താങ്ക് യു അപ്പൊ ഇനി ഒരു ചെറിയ ഫീഡ്ബാക്ക് ഇന്നലെ റീവയറിങ്ങും സൺഡേയും നിങ്ങളെല്ലാവരും എങ്ങനെ ചെയ്തു സന്തോഷം കിട്ടിയോ എന്നുള്ള ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ കഴിയുമെങ്കിലും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അവയർനെസ് സെഷനിലേക്ക് പോവാം ഇന്നലെ എല്ലാവരും ചെയ്തിരുന്നു പ്രോസസ് ആരുടെയും സഹായം ഇല്ലാതെ എത്ര പേർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് യെസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്തു യെസ് ചെയ്തു കൗമതി മാം ചെയ്തു ശൈല മാം വെരി നൈസ് വെരി നൈസ് അതാണ് ആരുടെയും സഹായം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ പ്രാപ്തി കൂടുന്നത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം അതാണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ബേസ് ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ അറിവുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് മാറ്റം വരുന്നത് നമ്മളെ പ്രാപ്തി കൂടുന്നത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം താങ്ക് യു ആൾ താങ്ക് യു ഇനി നമ്മുടെ അവയർനെസ് സെഷനായിട്ട് 
നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സാബു സാറെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം നമുക്ക് നിങ്ങളുടെയും കൂടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് വൈറ്റമിൻസ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വൈറ്റമിൻ എ മുതൽ അങ്ങനെ ഒരു അനേകം വൈറ്റമിൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ വൈറ്റമിൻസിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വൈറ്റമിൻ എത്തുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് നിൽക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നത് ഓക്കെ വൈറ്റമിൻ എ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ പോ വൈറ്റമിൻ എ യെസ് കണ്ണുകളുടെ കാഴ്ചയ്ക്കാണ് വിഷന് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രോത്ത് സെൽ ഡിവിഷൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ എ വൈറ്റമിൻ എ എവിടുന്ന് കിട്ടും പഴവർഗങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇലക്കറികളിൽ തന്നെ വൈറ്റമിൻ എ അങ്ങനെയുള്ള ഇലകളിൽ നിന്നൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഓക്കെ വൈറ്റമിൻ ബി എട്ട് തരം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന വൈറ്റമിൻ ഏതാണ് വൈറ്റമിൻ ബിയില് വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽ അതല്ലേ ഏറ്റവും ജനറലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ രക്ത റെഡ് ബ്ലഡ് ബ്ലഡിന്റെ സെൽസിനെ ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യുക സെല്ലിന്റെ മെറ്റാബോളിസം അതുപോലെ നെറോ ഫംഗ്ഷൻസിനൊക്കെ ബാധിക്കുക അതുപോലെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ ഇതെല്ലാം വിറ്റമിൻ ബി ആണ് വൈറ്റമിൻ സി എവിടുത്തെ കിട്ടും എന്താണ് വിറ്റമിൻ സി എന്താണ് അതിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കാർന്നു തിന്നുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നക്കാരനാണ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഓക്സിജൻ ഈ പറയുന്ന ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കരിഞ്ഞ എന്ത് സാധനം കഴിച്ചാൽ അതിന്റെ ഫ്രീ റാഡിക്കലിന്റെ ഒരു അംശം ഉണ്ട് ആ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്മുടെ അയോൺസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ അടിച്ചു പോകും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് പ്രധാനമായിട്ട് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആ ഒരു തലത്തിലാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ വൈറ്റമിൻ ഡിയോ വൈറ്റമിൻ ഡി ഉള്ള ഒരു ഒരു ഫ്രൂട്ട് പറയാമോ വളരെ കുറവ് ഫ്രൂട്ടിലോ വൈറ്റമിൻ ഡി ഉണ്ട് ഓറഞ്ചിൽ ഇഷ്ടംപോലെ വൈറ്റമിൻ ഡി ഉണ്ട് പിന്നെ മഷ്റൂംസിലുണ്ട് ഫാറ്റി ഫിഷ് ഫിഷ് ലിവർ ഓയിൽ ഉള്ളിയാത്തതെല്ലാം കടതാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി പക്ഷെ ഇനകാലമൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വൈറ്റമിൻ ഡി കിട്ടുന്നത് സൂര്യപ്രകാശത്താണ് രാവിലെ എട്ട് മണി പത്ത് മണിക്ക് കുമ്പല എട്ട് മണി ഒമ്പത് മണിയുള്ള സമയത്തുള്ള സൂര്യപ്രകാശം വൈകുന്നേരവും കൊള്ളുക വൈറ്റമിൻ ഡി എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കാൽസ്യത്തിന്റെ കാൽസ്യം സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് വരെയും ഈ ബോൺ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സിനുള്ളിൽ ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചം ഈ സൂര്യപ്രകാശം ഒക്കെ കൊണ്ട് വൈറ്റമിൻസിനെയൊക്കെ ശരിക്കും ഒരു ബോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ട്യൂബ് പോലെയാണ് ആ ട്യൂബിന്റെ കാൽസ്യം കണ്ടന്റ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ആകരണം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞൊക്കെ വൈറ്റമിൻ ഡി വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഓക്കെ വൈറ്റമിൻ ഇയോ കാഴ്ചയ്ക്ക് റീപ്രൊഡക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസിന് ബ്രെയിൻ ഫംഗ്ഷന് സ്കിൻ ഫംഗ്ഷന് അതെല്ലാം വൈറ്റമിൻ സി സൺഫ്ലവർ ഓയില് ഓക്കോഡ് സ്പിനാഷ് അതുപോലെ ആൽമണ്ട് ബ്രോക്കോളി ഇതൊക്കെ ഇതാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഇതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് വൈറ്റമിൻ എഫ് എന്താണ് വൈറ്റമിൻ എഫ് അറിയത്തില്ല സാർ കേട്ടിട്ടേ ഇല്ല പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വൈറ്റമിൻ ആണ് 
സാധാരണ വൈറ്റമിൻ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഫാറ്റി ആസിഡ് ആണ് എ എൽ എന്ന് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ ലെനോ ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനാണ് കൂട്ടായ്മയ്ക്കാണ് കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ വൈറ്റമിൻ എഫ് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സുഹൃത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു കൂട്ടായ്മയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പൊ അതിൽ നമ്മളിപ്പോ രാവിലെ ഏകദേശം എത്ര പേരാണ് മുപ്പത് ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത് മുപ്പത്തിരണ്ട് പേരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഇതാണ് ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ ഒരു ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി കുറെ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുകയും കൊടുക്കുകയും അല്ലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന ഒരു അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ട് ഫാറ്റി ആസിഡ് എൽ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഫാറ്റി ആസിഡുകളാണ് പക്ഷെ അതൊന്നും അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല വെച്ചാൽ നമ്മൾ അത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് കാണാറില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനാണ് എപ്പോഴും പലതരത്തിലുള്ള പല സ്വഭാവമുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടാവുകയാണ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഉള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ കാണും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളവരിൽ നിന്ന് വൈബ്രേഷൻ സ്വീകരിക്കുകയും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളവരെ മാറ്റി നിർത്താനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം തന്നെയാണ് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഫ്രണ്ട്സ് കൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടോ നമ്മളെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള നല്ല കണ്ണടിയാണ് നെഗറ്റീവ് ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നും ചെയ്യാതെ അവരെല്ലാം പറഞ്ഞു തരും അല്ലെ പണികൾ തന്നോണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കറക്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും സ്വല്പം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക സെൽഫായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ പോയി നിന്നാൽ മതി പെട്ടെന്ന് നമ്മള് റീഫോം ആയി കാരണം നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ടാണ് അവരുടെ അടുത്ത് പോയി നിൽക്കുന്നത് എന്നാലും അവർ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കും നമ്മളിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും മൂക്ക് നീണ്ടാണ് കണ്ണ് കുഴിഞ്ഞാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ അവർ നമ്മളെ ടോർച്ചർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മളെ സെൽഫ് എസ്റ്റീം കൊണ്ട് കൂടുതൽ ഉയരുക നിങ്ങൾ ചോദിക്കത്തില്ലേ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കത്തില്ലേ നമ്മൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കളിയാക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഏത് രണ്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് സാറിന് നമ്മുടെ കളിയാക്കി കൊണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നവരോട് തിരിച്ചു ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് എന്തായിരുന്നത് എനിക്ക് പൊക്കം കുറവാണ് അതെങ്ങനെ പറയാ പൊക്കം ഇല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വാക്ക് അടിഞ്ഞു നമ്മള് പെട്ടെന്ന് ഡൗൺ ആയി അപ്പൊ അത് വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് സ്ലോട്ടിൽ കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും നമ്മളിലേക്ക് വരില്ല ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു ടൂൾ തന്നെ സോ വാട്ട് ആൻഡ് വൈ നോട്ട് അത് തന്നെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ നെഗറ്റീവ് എഫക്റ്റിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് മാറാം നമുക്ക് ചിലരോടൊക്കെ നല്ല ബഹുമാനമുണ്ട് ചിലരുടെ കൂടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കളി തമാശ എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് കിട്ടുന്നവരുണ്ട് ചിലരുടെ കൂടെ നമ്മൾ ശക്തമായ ചർച്ചകളിൽ ഏർപ്പെടും അല്ലെ എല്ലാവരോടും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാറില്ല ചിലരോട് ചർച്ച ചെയ്യും നമ്മളെ നമുക്ക് ഒപ്പം ഒപ്പം നിൽക്കുന്നു നമ്മൾ ജയിക്കും എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുക നടത്തും ചിലർ കൂടെ നമ്മൾ പാട്ടും ചിരികളൊക്കെ ആയിട്ട് പോകും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ചിലരുടെ നമുക്ക് പ്രശ്നത്തിന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രശ്നത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചിലരെ കണ്ടെത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇതുപോലുള്ള സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് സത്യത്തിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യം അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ നെഗറ്റിവിറ്റിന്റെയും ഒരു പരിഹാരം തന്നെയാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വിറ്റാമിൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് വൈറ്റമിൻ ഓഫ് ഫ്രാൻസ് ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കളുള്ളവർക്ക് എന്തൊക്കെ കുറയും ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കൾ ഉള്ളവർക്ക് എന്തൊക്കെ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ അസുഖങ്ങളും കുറയും പ്രത്യ
സമാധാനം അല്ലെ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടാൻ സുഹൃത്തുക്കളുടെ അടുത്ത് ചെന്നാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ വീടുകളിൽ നിന്ന് അത് കിട്ടണമെന്നില്ല കാരണം ഇപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ടെൻഷനാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള പണ്ടൊക്കെ ഒരു ഇന്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് എങ്കിലും ഉണ്ടാ ഇന്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ട് എങ്കിലും ഉണ്ടാകണമെന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇന്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടോ പക്ഷെ ഇപ്പൊ പണ്ട് ഇന്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു ഇന്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടാകും ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല പല പല ഏരിയകളിൽ പല പല ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് വളരെ കുറവാണ് ഉള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്നേ പറയാൻ പറ്റും കാരണം എപ്പോഴും ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലം വരും ഇതിന്റെ വേറെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ശരീരത്തിന്റെ അസുഖം പ്രത്യേകിച്ച് ഡിപ്രഷൻ ഡിപ്രഷൻ ഒരു വലിയ ആശ്വാസമാണ് ഈ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉള്ളവർ നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉള്ളവര് സ്പെഷ്യലൈസ് നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉള്ളവർക്ക് ഡിപ്രഷൻ പൊതുവെ ഉണ്ടാകാറില്ല കാരണം എന്തായിരിക്കും കാരണം നമ്മുടെ പ്രശ്നം കേൾക്കാൻ ഒരാളുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അല്ലെ ഒന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞ കേൾക്കാൻ വേണ്ടേ മറ്റേ മരങ്ങളോടും പ്രകൃതിയോടൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതിപ്പോ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ നമ്മളുടെ പ്രശ്നത്തെ കേൾക്കാൻ ഒരാൾ ശാന്തമായിട്ടൊന്ന് കേട്ടിരുന്ന തന്നെ പകുതി നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഡിപ്രഷൻ ആൻസൈറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു വലിയ ആശ്വാസമാണ് മരുന്നുകൾ ഗുളികൾ അല്ലാതെ പിൽസ് അല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന അതുപോലെ ഹൃദയപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ സ്ട്രോക്ക് എസ് ദിനേശ് സാർ അല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ഇല്ലാത്ത എല്ലെങ്കിലും മരങ്ങളെയും ഫ്രണ്ട്സ് ആക്കാൻ പറ്റുന്ന പറയാറ് അവരെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാ വർഷവും പറയാം ചില കാര്യങ്ങൾ ആരോടും പറയാൻ പറ്റാത്തതാണ് മരങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറയാം അവര് കൈയും കാലും ഒക്കെ ആട്ടി കാണിക്കും അല്ലെ അല്ല എന്ത് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ടച്ച് ചെയ്തിട്ടും ഹഗ് ചെയ്തിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും മരങ്ങളോട് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും വളരെ ഫ്രീ ആവുമ്പോൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയരുത് മാറി മാറി കൊടുക്കാറാ മാറി മാറി പറയണം അതെ അല്ലെങ്കിൽ ആ മരം ചിലപ്പോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ എനിക്കറിയാം ഞാനും ഇടയ്ക്കൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ മരങ്ങളുണ്ട് നല്ല ചെടികൾ നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്ത് വെക്കുന്ന ചെടികളോട് കുറത്താൻ പറയാം അത് നമ്മുടെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള മരങ്ങളോട് നന്ദിയും പറയാം അവരുടെ എനർജി ആണല്ലോ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് തൊട്ടിട്ട് തന്നെ നന്ദി പറയാം പിന്നെ നമ്മള് വളരെ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം പ്രായം നമ്മുടെ ബയോളജിക്കൽ ഏജ് എന്നും ക്രോണോളജിക്കൽ ഏജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഏജുകളുണ്ട് ബയോളജിക്കൽ ഏജ് ഇങ്ങനെ സൈക്കോളജിക്കൽ ഏജ് ഒക്കെ ഒരു ഇരുപത് ഒരു മുപ്പത് ശതമാനം വരെ കുറയ്ക്കാൻ നമ്മുടെ ഈ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഒത്തിരി കൂട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ ഈ കുട്ടികളുടെ അടുത്തൊക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നവർക്ക് ഭയങ്കര ഡൈനാമിക് ആയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക പോസിറ്റീവ് എനർജി ആയിരിക്കും സ്കൂൾ കുട്ടികളോ കോളേജ് കുട്ടികളോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായിട്ടുള്ള ചങ്ങാത്തം അപ്പോൾ കാരണം അവരുടെ പേസിൽ അവരുടെ അതേ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നമ്മൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് പക്ഷെ അതിനേക്കാളും ഹയർ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവരുടെ ഒപ്പം എത്താൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആൾക്കാരാണ് അവർക്ക് നമുക്ക് നമ്മളെ സമയത്തോളം ഉപദേശം ചോദിച്ച് ബാക്കി എന്ത് കൊടുത്താലും അവരെ അംഗീകരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ബയോളജിക്കൽ ഏജ് കമ്പാരിറ്റീവിറ്റി വളരെയധികം അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ഏജ് ഒക്കെ കുറെ സോഷ്യൽ ഏജ് എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ അതൊരു പത്ത് വയസ്സ് ഇരുപത് വയസ്സൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ ഈ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അതായത് ഏത് ഏത് ഡിനോമിനേഷനും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആകാം അത് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു കഴിവ് തന്നെയാണ് ഒരാളെ ഫ്രണ്ടാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ സ്റ്റോക്ക് കൂട്ടാൻ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യും സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഇച്ചോടെ നല്ലത് കാരണം എല്ലായിടത്തും എല്ലായി എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരാളെ തന്നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ എളുപ്പമല്ല പണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഔഷധക്കൂട്ടിനെ നമ്മൾ ചേർത്ത് വയ്ക്കാം സൗഹൃദം എന്ന ഈ വൈറ്റമിൻ സിയുടെ ഔഷധക്കൂട്ട
കൂടുതൽ പവർഫുള്ളായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൊടുക്കാം വാങ്ങാം പണത്തിൻ്റെ യാതൊരു വിധ പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പഴയ പോലെ ബാർട്ടർ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ നടത്താം സോ ഇന്ന് ദിവസം ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൻ്റെ ദിവസമാകട്ടെ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സൗഹൃദങ്ങളെ കൂട്ടി ഉറപ്പിക്കുക താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു സർ താങ്ക് യു സർ താങ്ക് യു ഓക്കെ നമുക്ക് സൗഹൃദങ്ങളെ വീണ്ടും കൂട്ടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ഒരു ട്വന്റി വൺ ഡേയ്സിന്റെ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ വീണ്ടും അനൗൺസ് ചെയ്യാണ് ഉടൻ തന്നെ നമുക്ക് അനൗൺസ് ചെയ്യണം നേരത്തെ നമുക്ക് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ സ്വല്പം കൂടെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ഇപ്പം വ്യത്യസ്തമായി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് ഇതിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് വി ഹാവ് സം പ്ലാൻസ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും അവർ കം ചെയ്ത് പോകാൻ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ പ്രത്യേകതയുള്ള ചില വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പോകാൻ ദിനേശ് സാർ ഒന്ന് പറയൂ ആ സാർ നമുക്കത് എല്ലാവരും സജഷൻ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ ദിവസവും സെപ്പറേറ്റ് ടോപ്പിക്കുകളായിട്ട് വരാനും ഓരോ ദിവസവും സെപ്പറേറ്റായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാനും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഒരു ദിവസം എല്ലാവർക്കും കൂടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനും നാട്ടറിവുകളും സ്വന്തം അറിവുകളൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമയം കൂടി ക്ലാസ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറയുമ്പോൾ പലർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പലർക്കും കംഫർട്ടബിൾ ആണ് വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കാനൊക്കെ പലർക്കും കംഫർട്ടബിൾ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ എനർജി എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടി നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ സജഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വെക്കാം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പതുക്കെ പതുക്കെ മുന്നേറാനുള്ള ഒരു വേദിയാണത് ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ വിറ്റാമിൻ എഫ് ആണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും പോസിറ്റീവിൽ മുന്നോട്ട് വരണം താങ്ക് യു നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഇത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പ്രോസസ്സില് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബോറിങ്ങോ എന്തെങ്കിലും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഹൗ യു ഫീൽ നമ്മളിപ്പോ അമ്പത്തിയേഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞു ഈ അമ്പത്തിയേഴ് ദിവസം കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണ് ശരിക്കും അടിപൊളിയാണ് അതല്ല നമ്മള് കുറെ ആക്ടിവിറ്റി കുറെ ദിവസം ചെയ്യുമ്പോ കുറച്ച് സാച്ചുറേഷൻ വരും അപ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ നിങ്ങൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നെങ്കിൽ അതും പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതിലെ നമ്മളൊരു ബോറിങ്ങിന്റെ ഫീലിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഏത് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചേഞ്ചസ് അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളെ പോലെ ഇതെല്ലാം ഹാപ്പിനെസിന്റെ പാർട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് അതിനകത്ത് ഒരു സംശയവും ഇല്ല നമ്മൾ ടുഡു ലിസ്റ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് കാരണം അത്ര സക്സസ്ഫുൾ ആണ് പക്ഷെ എന്താണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് അറുപത് എഴുപത് പേരുള്ളൂ ഇപ്പൊ അത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറഞ്ഞു കുറയുന്നതിന് സാധാരണമാണ് അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഏരിയ എന്ത് കൂടുതൽ ഏത് ഭാഗമാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഏരിയയെ കുറിച്ച് നമ്മളൊരു പഠനം നടത്തിയാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം ഇരുന്നിട്ടല്ലേ ദിനേഷ് സാറേ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോ നിന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് ബോഡിയുടെ ഫുൾ മൂവ്മെന്റ് ഉള്ള ജസ്റ്റ് നമ്മള് കൈ ഉയർത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ചെമ്പ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരേ പൊസിഷനിൽ ഒരുപാട് നേരം ഇരിക്കണേന്ന് ഒരു മാറ്റം വരും ഫുള്ള് പ്രായോഗികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുന്നല്ല ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഫുൾ സ്ക്രീൻ കിട്ടോ അല്ല അത് നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല സാറെ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ക്രീൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എല്ലാവരും സ്ക്രീൻ ഓഫ് ചെയ്ത് അവരോട് ചെയ്തോളാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതൊരു എന്താ ഒരു വീഡിയോയിൽ പ്ലേ ചെയ്യാം അത് കണ്ടിട്ട് അത് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഓക്കെ അതുപോലെ പ്രാണായാമത്തെ കുറിച്ച് അല്ല സോറി സൂര്യ നമസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിരുന്നു ആ അത് അതൊക്കെ നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്യാം കാണിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് കാണിക്
അതുപോലെ സമയം കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെ അക്കിയാലും തന്നാണോ ആലോചിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മളെ അഞ്ച് ഇരുപതൊക്കെ ആവൂലേ അതുകൊണ്ട് അവർ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ചിലവരൊക്കെ നേരത്തെ രാവിലെ ഓഫീസിലൊക്കെ പോകാനുള്ളത് കൊണ്ട് ചിലപ്പം അതൊന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിക്കണം കാരണം ഇത്തിരി കൂടെ നേരത്തെ ആക്കാവൂ എന്നുള്ള കാര്യം കാരണം അഞ്ചു മണിക്കെങ്കിലും തുടങ്ങത്തത് ചില അല്ലെങ്കിൽ ആരും എന്തായാലും നടക്കൂല ആദ്യത്തെ മൈക്രോ എക്സസൈസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതേപോലെ തന്നെ ബോഡി മൂവ്മെന്റ്സ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതൊരു കംഫർട്ട് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം നമ്മളുടെ ഇതില് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ മെഡിറ്റേഷനിലേക്കാണല്ലോ പോണെ അപ്പൊ ഇരുന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതേ എക്സസൈസ് പോലെ തന്നെ മൈക്രോ എക്സസൈസ് കൈയുടെ സൈസ് ആറ് പറഞ്ഞ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അതേ ആ മൂവ്മെന്റ്സ് തന്നെ ബോഡിയിൽ കൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നീട് സൂമ്പയിലേക്ക് പതുക്കെ 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 നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തോന്നുന്നു ശരിയാണ് മാഡം കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നമ്മളെ റെസ്റ്റിലായിരുന്ന ബോഡിയെ നമ്മളെ വളരെ ചെറുതായിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്തു നമ്മുടെ ബോഡി ആക്റ്റീവ് ആക്കിയിട്ട് വളരെയായിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് പക്ഷെ അതിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം മെഡിറ്റേഷൻ പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും സിറ്റിംഗ് പൊസിഷനിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വീണ്ടും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ബോഡി മൂവ്മെന്റ്സ് ഈ കയ്യിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് അങ്ങനെ കാല് നമ്മള് എൻ സി സിയിലൊക്കെ ചെയ്ത മാതിരി തന്നെ ഒന്ന് മാർച്ച് ചെയ്യുന്ന മാതിരിയൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇരുന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൈയുടെ മൈക്രോ എക്സസൈസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ മെഡിറ്റേഷനിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഓക്കെ സാർ അത് നോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകും ഒന്ന് ബോഡി വാമപ്പ് ചെയ്യാം കുറച്ച് കൈകളും നട്ടലിനും ഒക്കെ ചെറിയൊരു എക്സസൈസ് സൂര്യനമസ്കാരം പലർക്കും ചിലപ്പോ ബുദ്ധിമുട്ടാകുമെന്ന് സംശയമുണ്ട് എന്തായാലും നോക്കാം എല്ലാരും സെഷൻസ് കൊടുക്കും ചിന്തിക്കൂ ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് വളരാനുള്ള എല്ലാ മാർഗങ്ങളും വേറെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ കാരണം ഇന്നലെ റീവേറിംഗ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും അനുഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും സൺഡേ സ്പെഷ്യൽ പുതിയ റോട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ യാത്ര തിരിച്ചു വിട്ടു ഇതുവരെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ കിടന്നിരുന്ന പയറെല്ലാം ഒന്ന് പൊടികെട്ടിയെടുത്തു അതൊക്കെ ഒന്ന് ആ വഴിക്കൊന്ന് ആ പയറുകളെല്ലാം ഒന്ന് റിവയർ ചെയ്ത് അതൊന്ന് ക്ലിയർ ആക്കാനുള്ള ഒരു ചിന്ത കിട്ടിയില്ലേ അത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യമല്ലേ താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു സാവ് സാർ മ്യൂട്ടാ രാജൻ സാർ ഒരു വലിയ പുസ്തകം കാണിച്ചു വന്നിരുന്നു രാവിലെ ഇത്രയും പുസ്തകങ്ങൾ നോട്ടായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നു വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യരുത് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് കാണണം ഒരു സന്തോഷാണ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു നല്ലൊരു ദിവസം